45 tuổi chưa lên xe hoa, diễn viên Mỹ Uyên nhiều khi buồn nhưng cũng phải cười tươi rối. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên sinh năm 1975, hoạt động nghệ thuật tuần những năm 1990. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn ở cả phim truyền hình, phim điện ảnh và sân khấu kịch. Gần đây thì Mỹ Uyên được chú ý khi hóa thân vào bà mẹ chồng khó tính của cả một đời oán hận. Ngoài đời, mẹ chồng ấy vẫn chưa lên xe hoa. Hồi trẻ, Mỹ Uyên từng có mối tình 10 năm với một người đàn ông nhưng cuối cùng hai người đành chia tay vì nữ diễn viên từ chối kết hôn. Nay đã 45 tuổi, xuất hiện trong show truyền hình đối mặt cảm xúc tuần này, Mỹ Uyên đã có nhiều chia sẻ về chương trình cũng như những thổ lộ về chuyện riêng tư. Trong chương trình, Mỹ Uyên đồng cảm với nhân vật là một cô gái gặp phải nhiều đau khổ trong tình yêu và mãi vẫn chưa thoát khỏi vòng lẫn quẩn trong hôn nhân của mình. Cô giống với nhân vật ở chỗ cả hai đều là những hồng nhan bạc phận nên lận đận tình duyên. Diễn viên cả một đời ân oán từng bày tỏ quan điểm về chuyện tình cảm. Giống như ăn uống, mỗi người sẽ có một khẩu vị khác nhau. Có thể khẩu vị của tôi khá đặc biệt nên chưa có ai làm thỏa mãn được cả. Tôi không thích gượng ép, mình phải ăn một món mà mình không ưa thích, cũng như tôi chẳng thể lên xe hoa với một người chưa đủ để gọi là chồng. Tiêu chí chọn bạn đời của tôi không cao, nhưng người đó phải có địa vị xã hội, có trách nhiệm với gia đình và có khả năng kinh tế, tài chánh. Tôi không phải là người ham chỗ dựa nuôi mình, tôi không thích những người có hình thức mà bên trong lại trống rỗng, đó không phải là người thực tại Có lẽ chính vì không trọn vẹn trong chuyện tình yêu Nên nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên cũng đã có những chia sẻ thú vị phía sau hậu trường Tôi cũng đã trải qua yêu đương nhiều lần và là người hay níu kéo Tôi luôn đặt câu hỏi tại sao chuyện này lại như vậy, chuyện khác lại như thế Nên tôi không thể nào cố vấn cho nhân vật theo cách của tôi Đối với tôi, khi những cảm xúc tiêu cực về tình cảm bị đè nén bấy lâu ở trong lòng, được giải phóng thì tôi vô cùng sung sướng và nhẹ nhõm. Nó giống như mình đang đi shopping mà giữa cơn thèm khát muốn mua một món đồ nhưng không có tiền thì ngay lúc đó người ta dúi tiền vào tay mình. Nếu một mối quan hệ mà chúng ta thấy không còn đẹp nữa thì nên ngừng lại. Vì thế khi chứng kiến câu chuyện, tôi rất nể phục nhân vật nữ vì dám đối mặt với cảm xúc của mình. Tại chương trình, MC Quyền Linh đặt ra nghi vấn cho dàn cố vấn rằng có hay không việc nghệ sĩ không bao giờ dám đối mặt với cảm xúc của mình. Vừa nghe Quyền Linh hỏi xong, diễn viên Mỹ Uyên bật cười và chia sẻ. Người ta thường nói là khi mình bộc lộ được cảm xúc ra ngoài sẽ nhẹ nhàng hơn và nếu như có một người chịu lắng nghe mình tâm sự, thì những khó khăn dằn vặt đè nén trong lòng nó sẽ vơi đi rất nhiều. Thế nhưng, nhiều khi tôi cũng ích kỷ muốn che giấu đi cảm xúc thật sự mà không muốn nói ra. Nhiều người nói nghệ sĩ họ diễn quá, không biết cái nào thật, cái nào giả. Thật sự, nhiều khi tôi rất buồn nhưng cũng phải cười tư rối. Đó là nụ cười công nghiệp, dù rất buồn nhưng không dám đối diện với cảm xúc. MC bổ sung thêm và nhận được sự đồng tình của nghệ sĩ Mỹ Uyên. Bà Lan của cả một đời ân oán thổ lộ. Sau vai diễn phản diện trên truyền hình, cô đọc được rất nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội và cũng có khi thấy rất buồn. Thế nhưng cô luôn tìm cách để đè những cảm xúc tiêu cực xuống và nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn là mình đã diễn tròn vai. Tại hậu trường, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên chia sẻ sự nể phục đối với chương trình vì có thể tìm ra được những nhân vật, những câu chuyện mà họ dám đứng ra để đối mặt với cảm xúc của chính mình. Chị còn nói thêm, trong cuộc sống chúng ta sẽ ít nhiều gặp phải những việc bức bách, bi quan nhưng họ không dám nói ra, không dám chia sẻ dần dần sẽ dẫn đến tình trạng tự kỷ hay nặng hơn là trầm cảm. Nếu khi đó chúng ta dám mở lòng, Biết đâu sẽ tìm được ánh sáng cho mình